നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺഗേ മിറർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺഗേ മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നത് സ്മോൾ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സി എന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും എഫ് എന്നത് ഫോക്കസ് പി എന്നത് പോളുമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായി വരുന്ന റേ ക്യൂയിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ക്യൂനെ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് അത് രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ആംഗിൾ ക്യു എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ആണ് അതായത് ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുകയാണ് ആർക്ക് ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം ആർക്ക് ക്യൂ പി എന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മിറർ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺഗേ മിറർ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി എന്നത് പോളും എഫ് എന്നത് ഫോക്കസും സി എന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറുമാണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഒ ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒ ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന റേ അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റേ അതേ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കോൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എം ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ എം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് അപ്പൊ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി പിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഐ എം പിയും സിമിലർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പിയും ട്രയാങ്കിൾ ഐ എം പിയും സിമിലർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ഐ പി എം എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി ഒ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എം ഐ പി ഇസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഒ ബി ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഐ എം സോ ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ആയിട്ട് എഴുതാം That is ദാറ്റ് ഈസ് ഒ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിന്റെയും എന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ
അതുപോലെ ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വി വച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് യുവും ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വിയുമാണ് സോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആയിട്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒ സി സോ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരമാണ് അപ്പൊ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് സിയിൽ നിന്ന് പി യിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ ഒ സി സി ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ആർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി ഐ ഇവിടെ സി ഐ എന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആർ മൈനസ് വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സിയിൽ നിന്ന് പി യിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ വച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇമേജിൽ നിന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി വച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർ മൈനസ് വി ആയിട്ട് നമുക്ക് സി ഐ എ എഴുതാം ഇനി ഇക്വേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ മൈനസ് യു വി ഈക്വൽ ടു യു വി മൈനസ് വി ആർ ഈ മൈനസ് വി ആറിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് സോ യു ആർ പ്ലസ് വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൈനസ് യു വിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യു വി പ്ലസ് യു വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു വി ആയിട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ പ്ലസ് വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു വി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ പ്ലസ് വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു വി ആണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യു വി ആറ് വച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഇക്വേഷനെ യു വി ആർ വച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിവിടെ യു വി യു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ആ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നൽകാവുന്നതാണ് സോ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺകെ മിറർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യുവും വിയും എഫും നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് പോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം This is the mirror relation. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫിനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ലീനിയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഒ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജും എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പിയും ട്രയാങ്കിൾ ഐ എം പി ആണ് അത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ പി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെയും നമ്മൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി അതായത് ഐ എം എന്ന് പകരമായിട്ട് മൈനസ് എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബിക്ക് പകരമായിട്ട് എച്ച് ഒ ഈക്വൽ ടു ഐ പിക്ക് പകരമായിട്ട് മൈനസ് വി ബൈ ഒ പിക്ക് പകരമായിട്ട് മൈനസ് യു നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദോർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ്